वेलकम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इसमें हम एक एग्जाम्पल सोलो करेंगे रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आपने पढ़ा होगा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स के बीच में जो एसोसिएशन होती है इंडिपेंडेंट पॉजिटिवली एसोसिएटेड या नेगेटिवली एसोसिएटेड उसी से रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए एंड बी ए और बी ये दो एट्रीब्यूट्स है ए के ए एंड दूसरा है बी इन दो के बीच में हमें एसोसिएशन देखने क्या है एसोसिएशन आप उसमें तो यहाँ पर ये यह तीनों दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट ए की फ्रीक्वेंसी बी की एंड ए बी ये ए बी का मीनिंग है कि इसके बीच में दोनों जो जिसमें दोनों ये दोनों एट्रीब्यूट है ए एंड बी तो वो ये एक्चुअल फ्रीकेंसी है ए बी की तो एसोसिएशन निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपस में ये सेम होगा तो हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं जो चलिए हम पहले एक पार्ट पे यहाँ ये पहला पार्ट निकालेंगे यहाँ एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी आप ए बी निकालने पड़ेगी वो निकालने के लिए हमें इन दो फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इन टू बी डिवाइड बाई एन दैट इज इक्वल टू ए ए इज थर्टी एंड बी इज हंड्रेड एन एन इज टू हंड्रेड टोटल विच इज इक्वल टू थर्टी इन टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई टू हंड्रेड नो वी विल डिवाइड थ्री थाउजेंड बाई टू हंड्रेड दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन नो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की एट्रीब्यूट ए बी की इज फिफ्टीन एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज ऑल्सो फिफ्टीन नो वी कैन सी दैट द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट इन पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट दिस एट्रीब्यूट ए एंट्रीब्यूट बी आर इंडिपेंडेंट इच अदर हियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी दैट इज फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन यहाँ भी फिफ्टीन यहाँ भी फिफ्टीन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट नो नेक्स्ट पार्ट नो एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इन सेकेंड पार्ट हियर ए इज फिफ्टी एंड बी इज वन सिक्सटी एंड एन इज फोर हंड्रेड डिवाइड फोर हंड्रेड नो वी विल मल्टीप्लाई फिफ्टी बाई वन सिक्सटी विच इज इक्वल टू एट थाउजेंड डिवाइड बाई फोर हंड्रेड नो वी विल डिवाइड क्विक डिवाइड हियर फोर ट्वेंटी सर एटी नो एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इन पार्ट सेकेंड हियर इज ट्वेंटी and uh, observed frequency actual frequency is also 20 also here expected frequency is equal to actual frequency that means these two attributes a and b are also independent to yahan par bhi independent ye two attributes now jab aapke paas expected frequency niklegi more than actual frequency जब आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी मोर देन इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो उस समय हम कहते हैं कि द थ्रू एट्रीब्यूट आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड एंड व्हेन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड देन द टू एट्रीब्यूट आर सेट टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड तो यहाँ पर अपनो थर्ड पार्ट अब हम थर्ड पार्ट करेंगे नाओ एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी A frequency of A multiplied by frequency of B divided by n. Here, in third part, frequency of attribute A is 160, and frequency of attribute B is 300 divided by 800. Now we will multiply 160 by 300 divided by 800, which is equal to 60. Now here, expected frequency is frequency is greater than observed frequency, yeah, actual frequency. In this case. the association between two attributes is negative association here actual frequency of ab is e equal to 
actual frequency of AB is less than expected frequency of AB that is 50 is less than 60 therefore A and B are negatively associated so now you have to understand here when you get expected frequency greater than the actual frequency is negative association expected frequency is equal to actual frequency independent expected frequency is less than actual frequency than positive association so this was a brief example which we have learned that association between two attributes which way we declare it